Ons kyk weer na profetiese dagwoord wat ek gekry het, maar ek het vandag gevoel om stil te staan, het is eindelijk <coughs> Joosja 4 tot 10. Maar ek het hier sommer by Joosja 4 gestop met uh, dit ek voel, ek wil u wil sê. Nou ek weet jylle het nog die, die, die mooi sweetie wat toegedraai is, onthou jylle. Ek weet jylle het hom nog, ne? Daar is sy, en wat ons vir mekaar gesê het, jy gaan ons vir jou kinders en jou kleinkinders een dag sê, dit was een illustratie om te sê dat opa en oma, ons moet die naam van Jezus ge gebruik, sommer net soos een papierkie, om oop te maak die beloftes, want in Christus is alle beloftes ja en amen. Maar Christus is nie die toverstaf nie, Christus is nie net die papierkie om uit te kom by al die goodies nie. Hallo. En ons het dit ons vir mekaar gesê. So, die, die papier, jy, jy het nog ons die sweet, jy het om nie geëet nie, ne? Halleluja. Nou, hier is ons die klippie, wat saam met omgaan, vir jylle kleinkinders, daar sy. Dis nou, ek praat nou met die jong dames en die manne, vir een dag oor 50 jaar, wat hulle oor die klippie gaan praat. Goed. Die 12 klippe opgerig as een gedenkteken. Dit is hoofstuk 4. Kom ons sê nie daar, vers 3. En hulle gee bevel en sê, neem vir julle vandaar, uit die middel van Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vast bly staan het, twaalf klippe en bring dit saam met julle deur en sê dit neer op die staanplek waar julle vannacht oor gebly het. My broer, my sis, wat ek mee wil begin, en ek wil hee, julle moet soms nie so op haar punte neerskryf, sublief man. Ons gaan uh, praat, nummer 1, as jylle reg is, daar sê, beplan jou getuienis. Beplan jou getuienis, my broer en my sis. Hulle is nog nie dier die Jordaan getrek nie. Hulle is nog nie dier nie. Maar God beplan klaar die getuienis en die gedenktekening wat daar aan die ander kant moet wees. Van dit wat hy gaan klaarmaak in jou leven. Die deurbraak wat hy vir jou gaan gee. Die wonnewerk wat, wat jy nog bezig mee is. Beplan klaar jou getuienis oor wat God gedoen het en bezig is om te doen. Onthou hulle moest stilstaan die priesters in die Jordaan. En ek en jy is die koninklijke priesterdom. Dis ons as die kerk wat moet stilstaan in die Jordaan en toela dat die nasie eers deurbreek. Toela dat bloemfontein eers deurbreek, soos wat ons in intercessie en in geloof staan in die plek van deurbraak. Nie hardloop eerstens vir Kana nie vir ons self nie, in ons gebede, in ons geloof, nie so gerig vir al die goeikies wat ek soek, en al die goeikies wat die Heere asjeblief vir my moet doen nie, maar dat ek sal staan vir ander, vir ander mense, nie net vir myself nie, maar eerstens vir ander mense leef, soos wat die hart van Jesus, en die voorbeeld van Jesus, gewys word. My broer my sis, jy kan sien met jou eie leven, hoe selfgerig jy kan wees, want jy is bezig met jou werk, jy is bezig met jou studies, jy is bezig met jou, en ek is, en ek sê het ook vir myself, ek is nie een mens, mens nie, dis ook om ek nie redig betrokke is by ander nie, dis nou om ons nou so ou vrot verskoninkie, oor God wat eindelijk sê, dat ons moet betrokke wees, ons moet lief hee, dan sal mense weet, ons is sy disciples, ons moet ons self vir ander gee, geen grote liefde, dat iemand sy leven gee vir sy vriende, ek sê ek is vir God lief, maar nie vir mense nie, dit is ek sal leenaar, sê die skrif, God wil betrokke wees by mense, en ek praat nie van, dat jy net hulle so moet dien, dat daar niks van jou oor bly nie, Maar God moet in my werk, want die God in my het een begeerte om by mense betrokken te wees. En as jy gekruisig is met Christus Jesus en, Jesus en jy leef nie meer nie, maar hy leef dier jou, dan is jou persoonlijkheid nie jou koning nie. Maar dan is God jou koning. En hy wil betrokken wees by mense. So hoe moet ek vrykom van myself as my persoonlijkheid teen die karakter van Jesus staan? Ek sê nie allemaal moet extroverte wees nie. Maar ek moet myself vind, hoe moet ek by mense betrokke wees? So dat dier my leven, ander mense kan deurbreek. As jy die type van priester is, wat bereid is om in die Jordaan te staan, met die teenwoordigheid van God, so dat die nasie kan deurtrek. 
beplan jou getuienis. Terwyl jy nog daar is nie, naar het allemaal aan die ander kant is, nou tot sy getuienis nie. Nee, nou in die Jordaan, terwyl hulle bezig is om die te trek, tel die twaalf klippe op. Jy sit met die klippie, en jy moet jou getuienis beplan. Beplan die getuienis, wat God vir jou het. Uh, is ons hier, Soor dit vers 6, nu kom ons wat maar vers 5, en Joos het vir hulle gesê, trek uit voor die ark van die Heere jylle God, tot binnen in die Jordaan, en tel vir jylle klip op, elke man op sy, op sy skouwer, hier is daar maar nie so geluk, groot klip nie, nee. volgens die getal van die stamme, van die kinders van Israel, so dat dit een teken onder jylle kan wees, as jylle kinders later vraag, en sê, wat beteken hier die klippe vir jylle, moet jylle sê, omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Heere, by sy deertog, die Jordaan. Die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hier die klippe as een aandenken, een getuienis vir die kinders van Israel vir altyd. Die kinders van Israel toe gedoen, soos wat Joosja beveel het. Mag die Heere jou help, mag die Heere my help. Vers 20, en daar die 12 klippe, wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Joosja by Gilgal opgerig. Weer eens vers 21, en hy het met die kinders van Israel gesprek en gesê, wanneer jylle kinders later hulle vaders vraag, en sê, wat beteken hierdie klippe? My boed, my sis, hulle moet nie net vraag, oor die goeikies wat verkeerd loop in my en jou leven nie. Hulle moet nie vraag, eerstens oor dit wat in die wereld gebeur nie. Hulle moet vraag oor die gedenktekens en die getuienisse in jou leven. Wat beteken daar die getuienis? Dan moet jylle dit aan, hulle, aan jylle kinders bekend maak en sê, op droog grond het Israel dier hierdie Jordaan getrek, dier dat die Heere jylle God die water van die Jordaan voor die water, voor jylle uitlaat opdroog het, totdat jylle dier getrek het, soos die Heere jylle God gedoen het, ook met die skelfseer, met die see, wat hy voor ons laat opdroog het, totdat ons dier getrek het. Dat al die volke, van die aarde kan weet, dat die hand van die Heere sterk is, so dat jylle, die Heere, jylle God, altyd mag vrees. Maak seker jy, stel bekend aan jou kind, dat die Heere sy God is. Die Heere, jylle God. Pa, ma, wat vir die kind sê, die Heere is jou God. Onthou, my kind, dat die Heere, jylle God, dit gedoen het vir ons. Mag dit so wees, dat die nieuwe generatie weet, wie is hulle God, omdat die kerk van Christus en die, en die vorige generatie verduidelik vir hulle, wie is eindelijk hulle God wat vir hulle gesterf het, aan wie hulle eindelijk behoort, wat die prijs betaal het, die enigste God wat die prijs betaal het, vir hulle. Amen. Mag die Heer ons help. Nummer 2. We plan jou oorwinning, oor een Goliath. Die, die jong manniekie, hy was nog een tiener, en hy beplan die oorwinning, want hy tel hy klippies op, hy tel hy klippies op, maar hy tel op, dit wat hy onthou, wat de getuienis was, hy tel op dit wat de getuienis was, hallo, hy het geweet hoe om met die slingervel die ding te doen, hy het geweet om dit te doen, wees geoefen in die woord, wees geoefen met dit wat jy en God saam doen, dat jy op grond van die getuienisse kan inbeweeg na Goliath toe en daar is geen vrees in jou oor morrese intimidatie, oor morrese se frustratie, oor morrese geleendheid, oor morrese se berge of Goliaths wat jy moet hanteer nie. Hoe het hy vir die koning gesê, o koning, dit gaan die selfde met Goliath wees as wat het was met die leeuw in die beer. Ek, dis net een optelsom. Ek weet dat 2 plus 2 is 4. Hallo? Ek het het geleer in die verlede, 2 plus 2 is rarig, 4. <laughs> dit gaan met Goliath gaan, die selfde as wat het na die dag met die leeuw en die vorige dag met die beer gegaan het. Mag die getuienisse van wat God in jou doen en met jou doen en dier jou doen, so in jou brand, dat wanneer jy Goliath sien, is dit net logies dat God sy kracht gaan manifesteer. Dit is net logies dat Goliath gaan val. 
En je beplan hier die getuin is, want je tel hij klipjes op, want je weet. God is met jou. En die grootheid van je God is zoveel so groter als die grootheid van die Goliaki. Om ons die Goliaki. Want dat toch niet. Daar is hij. Nummer twee, jij hebt hem mooi neergeschreven. Daar is hij nummer drie. Beplan jouw hartsverandering. Hart van klip, hart van vlees. Ik zie je al 36, 26. En dan nou die klippie. Je moet die klippie maar uit jou hart het haal. Hoe sê hulle daar is een klippie? Maar die mense denk, die ouwe is een klippie in my skoen. Hy is een groot stuk irritatie. Maar dit is eigenlijk niet een klippie in jou skoen nie. Dit is eigenlijk een klippie in jou hart. Wat ek en jy moet uithaal uit die hart het. Dan ga ik niet meer een klippie in my skoen voel nie. Dit is amazing hoe die wonne werk gebeur. Uh, die irritatie wat jy met die ouwe beleef. Deel maar met die klippie in die hart. En die irritatie gaan niet meer noodwendig daar wees. Maar betek je voel ek hier die irritatie in die skoen, want die heren wil vir my wees, dat die stikkie klip uit die hart het moet kom. Maar hoe gaan ik dit doen als ik het oorgee, als ik dit beleid, als ik dit voor God breng, dan gee God van mij een hart van vlees. Dit is sy verbond, sê die skrif, dat is die hele klomp skrifte. Ek kan gaan, gaan soek, aan die sê geel in een klomp ander plekke Hebreërs. Wat God voor jou hart van vlees wil gee, my broer, my sis. Mag God jou help. Mag God jou help. Om daar die ding wat hart is, uit te haal. Moet hom nie probeer hanteer daar binnen nie. Jy moet hom uithaal. Die klip gaan nie sag word nie. Jy moet hom uithaal. Is ons met mekaar. Maar net God kan het doen door sy gees. Dier het te kom daarvoor en daarmee toelaat. Daar sy nummer drie. Nummer 4, we plan jou vergifnis tot ander. Gooi neer, wie kan vir my, uh, sommer sê, wat, wat die ene is hier die ene. We plan jou vergifnis. Daar wat jy wil gooi die klip. Hoe het Jesus gesê, die ene wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. En skaam, skaam, het die ouwens wat godsdienstig was, die klippe neergegooi. Maar die ouwens wat die klippe gehad het, was die godsdienstige ouwkies. Nie die ouwe nie gemors nie, nie die ouwe wat in die modder rol nie. Die ouwe wat die klip in die hand gehad het. Hallo, wat hierdie woord as een klip hanteer. Wat hierdie woord as een klip hanteer. En ek en jy kan die woord as een klip hanteer. In ons eie levens, wat ons hart is op ons self. En ons self eigenlijk seer maak in een performance. Oor hoe ons moet leef en hoe ons nie moet leef nie. Ja, en so kan ons eigenlijk maar bykie... Dit wat mooi is in ons levens, met de club, eindelijk stikkend maak. Dit wat kostbaar is in jou leven, dit wat betekent broos is, dit wat nou net begin, oopgaan het voor God. Moet het nie min ach nie. Is dit nie Zacharia wat sê, veracht nie die dag van klein begin nie. Want daar is soveel kostbare goed wat God al in jou leven gedoen het. En betekent kan ons daar een verkeerde besluit onthou. En hel maakt zeker dat jij het kan onthou. Maar daar was al zoveel so kostbare besluiten in jouw leven. Daar was zoveel so so kostbare tijden in aanbidding. Daar was zoveel so kostbare tijden wat je met die woord gezet het en net in gebrokenheid gesê het, Jere, hier is ek. Hoekom gaan jy dit nie onthou nie? Die vijand wil hee, jy moet dit nie onthou nie. Dit is deel van jou getuienisboksie. Hallo. Dus is daar zoveel so van die goed wat je moet gaan neerskryf. Vandaag is daar niet een rivier met de klonkklippe wat je aan de andere kant kan zetten. Maar vandaag heb jij, ja, het jij een cellfoon waarin je een paar getuigenissen kan neerschrijven. Of jij het een stuk papier of jij de laptop. Hallo, ga maken een lijst van die getuigenissen van God. Zodat so je niet vergeet. Niet vergeet wat God gaat doen. Onthou, toen Jozef gegaan het naar Egypte en God die wonnenwerk gedoen het en die economie van, van Egypte verander het so die volk van God kon inkom. Al daar die wonnenwerke met die toch na, na Egypte toe. Allemaal het onthou wat gebeur het. Maar toe is staan na een nieuwe farao op. Maar dit was niet het grootste probleem nie. Toe staan na een nieuwe generatie op, sê die woord, waar die wonders van God nie geken het nie. Hoe is dit moeilijk? Net als pa en ma vergeet het om van die wonders van God te praat. 
en te veel gepraat het oor al die goed en al die bezigheid en die dit, en so gepraat het, en al wat die kinders gehoor het, is al die ander goeikies, maar die kinders het nie by die ouders gehoor die wonders van God nie, hy het nie gehoor die getuienis en die die klipje wat moet saamgaan na die volgende generatie, is nie oorgegeen nie. En toe die die generatie vergeet wat God gedoen het, jy gaan die generatie dieper en dieper in slavernij vir 400 jaar, Dit is nie net die Egypte wat een faro lelik was met hulle nie. Dat een generatie opgestaan waar die vorige generatie nie vertel het van die wonders van God nie. Nie die klip die oor gegee het nie. So as ons kinders of kleinkinders die faro slavernij moet beleef, moet ons eerste van ons self vraag. Het ons gepraat oor die klipjes in die hart met issues met mense en dit, of het ons daar gedenkteken van hulle opgeteken, en van hulle verduidelik, wauw, wat die heren gedoen het, dis nou toe hulle in die Egypte gaan het, en toe is die slavernij, en toe hulle uitgaan, wat gebeur weer, wat sê die skrif, daar by die Jordaan, net voor die Jordaan, sê God, jy het my na tienmaal versoek, jy het nie die wonderwerke onthou nie, maar jylle die omstandighede onthoud, en gepraat oor die omstandighede, gepraat oor dit, en wat nie recht is nie, en dit wat nie recht is nie, en die Heere moet vir ons dit gee, en dan gee die Heere dit, ja, hy gee die man, en ons is doors, en dan gee die Heere die water uit die rots, maar hoe hulle gevraaid vir die water uit die rots, het God opgeskryf as een marmerering. Hallo? Dit was een van die tien kere, in die woord, wat opgeskryf is as een marmerering, oor hoe hulle gevraai het vir die water uit die rots, en ek kan denk, wat ek God gevraai het, alles is reg. Maar ek kan vraag met die klippie in die haard, my broer, my sis, en toe die klippies nou voltallig is, van die marmerering, tien, toe sê die Heere, jy het my nou tienmaal versoek, you tempted God, en God sê, daarom sal jy nie in my ris ingaan, jy sal nie in kanon ingaan nie, maar jylle kinders, maar jylle kinders. Halleluja, mag die Heere jou help, mag die Heere my help, amen, het is ons met mekaar, my plan na die vergifnis, gooi die klip nie maneer, die een wat sonder sonde is, gooi die eerste klip, maar laat ek staan en ek jebel en ek roem in die kruis van onze Heer Jesus Christus, ek roem nie op die recht en die verkeerd van die woord nie, want die satan uit die helheid kan die skrif ook aanhaal, soos wat hy om aangehaal het vir Jezus. So kon die slang praat oor die Heere, maar hy kon die vraagtekens sit achter die Heere, dat ons kyk na wat is nou recht en wat is verkeerd volgens ons manier van dink, maar recht en verkeerd volgens my manier van dink, gaan nie maak dat ek die klip los, die verkeerde klip. Maak seker wat er klip het jy in jou hand. Nummer 5. Beplan jou in bidding, jou herkenning, jou afhankelijkheid van God. Soveel keer. My boek my sis, wanneer daar een wonderwerk gebeur het, die eerste ding wat die manne van God gedoen het, is hulle die altaar opgerig en aan God eer gegeen en aan God ondankbaarheid gegeen en erkenning gegeen het was hy en het was hy alleen. Amen vader hy hart van klip en gooi hom daar neer en sit edere op hoop dit te offer en sê jyre, u alleen het dit gedoen want hierdie hart kan nogal klipperig wees, hierdie hande kan nogal volsnaakse klippies wees, maar ons gooi dit neer jyre, nee ons wil offer tot u bring toe noog uit die ark uit klim ja, offer dankbaarheid tot God, want het is alleen een God wat ons hier dier gevat het. Soveel, as toe hulle dier Jordaan trek, is dit nie gaan bevat die land nie. Wat is dit? Rug aan altaar op. Mag die Heere jou help, mag die Heere my help, dat dankbaarheid altyd die finale brug hier wees, tot Godse vrede. Nie net die goodies wat hy gee nie. Is dit nie Philippense 4? Vers 6, ne? Want sê, wees oor niks bestorg nie, laat jou begeert is, in gebed met smeking, smeking wat beteken intense gebed, wat met gebed en smeking nie, mou nie, gebed, smeking en dankbaarheid. En dan, 
met dankbaarheid en dan sê hy, in die vrede van God, wat, wat alle verstand te boel wil gaan, sal jou hart in jou sinne bewaar. Maar om in die vrede in te gaan, die laatste brugie van, ek leer die bestorgdheid neer, omdat ek in gebed alles voor God bring, en dan na gebed met dankbaarheid, so dat ek in die plek van vrede kan inloop. Maar jy kan uitstap in, in, vanuit gebed, met amper meer stress, as jy net al die goeikies voor die Heere gebring het. Want jy die Heere net ingelig, asof hy nie geweet het wat gebeur met jou leven nie. Maar God ons help, maar dat jy sal eindig in gebed, altyd met die dankbare hart. Hoe sê hulle, daar is altyd iets om voor dankbaar te wees. Wanneer jy in die stress is, as jy in die bestorgtheid is, wat is die eerste ding wat positief is? Vanuit bestorgtheid, gebed met dankbaarheid. Ek is bezorg oor hierdie goeikies, maar ek moet gaan dier gebed tot by die punt wat ek kan dankie sê, so dat vrede die gesag word in my leven, en nie bezorgdheid en stress en angstigheid die gesag het in my leven. Maar as ek van angstigheid en bezorgdheid wat gesag het in my leven, moet gaan na die vrede van God wat my verstand te boven gaan, dat dit nou eeuwiskielik die gesag het in my leven, is daar een pad van gebed en dankbaarheid. Amen. Mag God jou help, mag God my help. Nummer 6, anskou die rots waar het jylle ges, gekap is of geskep is. Waar het jylle gekap is, sê die, die ou vertaler in Jesaja. Anskou die rots. My broer my sê, ja Daniel praat ook van die rots. En hy is nie, ge, hy is nie gekap, hy het iets nie, want hy, homself is die rots van eeuwigheid af en het is Jesus Christus. En jy is nie gekap uit Jezus nie. Maar vanuit daar die vastigheid van wie hy is, dis van waar jy kom. Jy is deel van hom. As jy die stikkie van uit een rots gekap het, jy kan kyk na die stikkie rots op sy eie. Maar God sê, moet nie vergeet van waar jy kom nie. Jy is eindelijk deel van hierdie rots. Jezus Christus. Die rots. Amen waarop jy sal staan. En die liekie, ek weet nie hoe christelike sy nie, you raise me up. Maar soos wat die kind boop een paas is, kouwer sal sit, wil ek sê, in die context, jy staan nie op Jezus nie, maar in die context, van soos die kind op sy paas rug, staan ek op sy woord, staan ek op wie hy is, staan ek op daar die openbaring van wie hy is, en vanuit die plek het ek een vastigheid. Maar onthou, Jy is nie een product van jou omstandighede. Jy is nie een product eerstens van die vrotkeese nie. Jy is nie een product van jou swakhede eerst nie. Hallo! Verstaan vanuit wat een rots jy gekap is. Verstaan van waar jy kom. Maar as jy net na hierdie stikkie kyk en vergeet dat jy vanuit hierdie fantastische rots kom, dan werk die perspektief in my leven nie so lekker nie. Jy lig in hierdie goeikies nou kry en mooi neerskryf as jy like klippie neerskryf. Nee, so dat jy kinders en kleinkinders, as hulle nou daar so onthou, dan sal so ou klein boekie met hierdie klomp punte in. Opa en oma het hierdie gehoor en hulle dit allemaal sê toegepas. O, sê. O, jylle opas en omas, daar sê. Goed, nummer 7. We plan om die fonteine oop te maak. Jakob, we plan om die fonteine oop te maak. Nou, hulle het het self toegemaak en dan oopgemaak wanneer daar uitgedrink moet word, die fonteine. Maar dan die vinne Filisteine en daar ook is ook gekom in die vijande en die fonteine toegegooi. Jy kan die vijand toelaat in jou leven in die een area, maar die teenwoordigheid van die vijand, jy gaan nie sien, dat hy noodwendig daar is, om die fontein in jou te probeer toegooi nie. Toegooi, want die binnen, in jou, in jou gees, hallo, onthou nou jy Johannes 4, Jesus, wat sê, ek is die levende water, wie van my drink sal nooit weer doors kry nie, hoekom? Nooit weer doors kry, jy gaan nooit doors word nie, 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 want in jou is die fontein, Jy gaan nie daar doors wees en wonder waar is die water nie, want in jou word die water een fontein. En onthou wat ons gesê het, en weer die hele ander story daai. 
Oh, sorry, aan een waarheid. Maar die water moet wordt een fontein. Kom maar zeggen, water wordt. En die water wordt een fontein. Dit is niet jij het een fontein in jou, in die sin nie. Die levende water, Jezus Christus, dit wordt een fontein. Als jij gebed verstaan en bid in tale en daar die van sê, as jy dit toelaat en hier binnen in jou laat jy toe dat iets gebeur. Maar anders is, moet iemand altijd vir jou leven in water gee. En jou leven wordt droog en jou leven droog op. En je gaan altijd weer doors word. Maar je leven kan altijd vol word als jij gebed verstaan. Als je verhouding met God verstaan. Als jij lof verstaan. Als jij aanbidding verstaan. Onthoud is Johannes 4 waar die groot openbaring van wat is aanbidding vir hierdie vrou gegee word daar by die daar by die, hoe sê ons dit, daar by die fontein. Hallo? Maar het moet in jou word, een fontein. En dan, die vijand kan die fontein nie van jou wegvat nie. Maar as jy hom toelaat, as jy die negativiteit toelaat, as jy die eie gerechtigheid toelaat, as jy die goeikies toelaat, dan laat jy een toe wat de agenda het om jou fontein vol klippe te gooi. Daar in die agenda om, nie, om net die fontein toe te gooien. Hij kan hem niet uit jou haal nie. Hy kan die fontein, hy kan het proberen versmoor in jou. Dat je omstandigheden in jou ziel in jou, dat je so toelaat dat die klippen in jou kom, dat je leven so, so sig het in jou. Ergens moet ik niet die vijand toelaat om die klippe meer hier in te gooien. nie. Hallo? Hij kan die fontein niet laten opdroog nie. Dat is onmogelijk. Hy het nie naar gezag nie. Maar hy kan, soos die Filisteine, kan hy die pitte kom toegooi. Haal hem uit. Die enigste is, soos wat Jacob gehad het, juist om je vijand weg te hou van die fontein, kan ik mij beskerm met die rots, die klip, hy het om toegemaak, totdat hij weer voor hom en vir die dieren water nodig gehad het. Zo so beskerm wat in jou is, met die rechte klip, maar moet je naar die vijand te klomp klippe en gooi, om jou leven te proberen versmoor, dat je voel mag die gebed, dit word de drek, die woord lees, die aanbidde, dit is niet als ik sommer net die heren wil aanbid nie, dit is niet net sommer net daar nie, dit is nie net ek maak oop en daar is aanbidding nie. Want, van vir die fontein om te vloei, het ek ander klippe van bitterheid en negativiteit en goeikies toegelaat en daar is nie net sommer een vloei in aanbidding nie, een vloei in gebed nie. So in gebed, laat Heilige Geest jou wees, sublief my broer, wees is, hoe om die klippies maar, die klippe maar uit te haal, so die vars fontein in jou kan wees. Amen. Amal sê, vars fontein. Ja toch man, dit is 7. Nummer 8. Drink van die rots. Drink je van die rots. Jullie verstaan wat het betekent. Nee. Kom ons. Ik denk dus 1 Corinthians 11, vers 4. 1 Corinthians 11. Dat ons niet om. Probeer zeker maak. Nee, dat is 10 vers 4. Dank je man. Die nulliekie was weg. En allemaal die zelfde geestelijke drank gedrink, wat die drank gedrink het, want hulle het gedrink uit de geestelijke rots, wat gevolg het. En die rots was Christus. Hij praat van Mozes in die vorige schrift van Mozes, en Mozes gedoop, en in die wolk gedoop, en in die zee gedoop, Nee, en Moos is gedoop, is, is ons is in Christus gedoop, en die, en die see gedoop is, want jy is gedoop in water, en die wolk gedoop, jy is gedoop in die heilige geest. Nee? Praat van die drie dope. Doop in Christus, doop in water, doop in die heilige geest. Maar dan, in aanbidding, wat is van ons stel om te gebeur? Om te drink van die rots, Jezus Christus. Om jou, jou, jou varsheid te ontvang van die vastigheid van wie hij is. Die vastigheid van sy woord. Uit die vastigheid van zijn woord gaan je niet opdroog nie. As jy onder leiding van die geest gaan drink van uit die rots. Dis twee opposites, dis soos twee opposites. Maar Jezus, ja wat geslaan is, 
an die Kreis. Wovon was die Bild von Moses wat? Die Rotsche slaan nicht. Wo kom? Hallo? Und Jesus ist die Rotz, was die Straf soll empfangen. Jesus ist die Rotz, was die Straf soll empfangen. Aber Eitum soll fluy. Eitum soll fluy. Die Blut in die Water. Die Blut von Vergiftnis, so dass ihr die Water von sein Fahrzeit, lebende Water, kann empfangen. Die zweite Kehr muss Moses gepraat het mit die Rotz. Weil nicht ein Kehr ist die Rotz. Nicht ein Kehr ist Jesus gekreisig. Hallo? Und kann ich nicht in Frustratie nicht sehen, was ich will, für die Jere nicht. Weil das war in Frustratie, über die Umstände, in Frustratie, von die, was gebeurt mit Israel, in den Hohen, aber mehr Jere, in Angang, hat er die Rotz die zweite Kehr auch geschlagen. Und kann er die Land nicht ingehen. Nicht nie als er für, für Moses in die Straße war, nicht, weil sein Leben war Gott. Hallo? Tausend Mal mehr als die Kanon, was die Freundschaft, was er mit Gott gehabt hat, angesicht und angesicht. Hallo? So ist es mit mir. Aber mein Bruder, mein Sis, muss ich das Frustration so übernehmen, dass ich schlafe, da wo ich von uns stelle, um zu praten mit die Rotz, so dass ich kann trinken aus die Rotz. Jesus Christus. Amen. Uns kann man schlagen slaan mit Worten. Ach, in die Ehren muss mir helfen, die Ehren muss dir helfen. Want wie ist die Lichaam von Christus? Hallo, is dit nicht uns? En ich kann die Rots slaan, want weet jij, die Rots woon in jou. Die Rots woon in jou, boot in jou sissie, jou vrou, in jou man, in jou kinders, in jou pa, in jou ma. Die woon in jou. Je kan nie sy Lichaam net slaan nie. Und sein Lichaam war gekreisig. Einmal. Drink von die Rotz, Jesus Christus. Das war Nummer 8. Nummer 9. Steen vor die Leukeil. Steen vor Jesus de Graf. Steen vor die vier von die Freunde. Jelle kennen uns sicher. Steen vor Lazarus de Graf. Steen vor die Leukeil. Das war die Feiern probiert. Die Aufwand. In der Umstände das ich auch probieren, fangen. Ich fand das für äh, Meneer Daniel, ne? Und ich habe Daniel in die Leukel, die wir kennen. Hans, A, B of C, die wir uns das geleert haben, ne? Und, äh, und ich kann fühlen, ich werde in der Umstände gegeben, in die Welt, in die Ons, bei die Werk, in die Situation, in die Vlees, mag ich sagen, dass ich stehe vor die Leukel. So, dass ich da sitze und ich denke, ich kann nun aufgefreut werden. Die Umstände gegeben werden, die wir uns da ist zwar hier, gaan wir jou verskeer. Da ist Sonne, wat jy nie oorwinning oorkrijg, die gaan jou verskeer. Maar my broer, my sis, in die plek wees voor God. Roep uit tot God, want die leeuw van Juda gaan die laaste sê. Nie die leeuws in die leeuw keil nie. Die leeuw van Juda sal, sal seker maak dat die leeuw stil bly. Maar staan met geloof in die plek. Dat jy omstandighere nie een stem kry nie. Dat jy omstandighere nie vir jou bril. Aber ich kann nie, nichts an jou kann fat nie, als jij in jou geloof voor God staan. Hallo, maar ik kan nou ver om te kijken, hoe ga ik nou daar steen, hoe, hoe, hoe ga daar steen nou opgerol word, opgerol word, opgerol word, en ek, en ek focus dat die steen moet opgerol word, so dat hierdie leeuws my nie opvreet nie. Of ek kan staan saam met God in die plek, en sien die wonne werk wat God gaan doen. Und dann Leos gaan stil bly. Da ist Storm, als sie von uns stellen, für die Storm zu sehen, bleib stil. Für die Leos, als sie von uns stellen, zu sehen, bleib stil. In die Naam von Jesus. Gott geht hier nicht ein Stimm. Nicht als ein Leo, nach wie ich leister, in sein Stimm allein, ist die Leo von Juda. Ihr habt kein Gesag, in mein Leben, nicht auch ihr Mund. Amen. Jesus ist ein Graf. Ja, ihr wisst, Ons weet wat daar gebeur het. En ek wil net vir jou sê, Godsdienstigheid sal jou los in die graf. Maar as jy die Heilige Geest toelaat, sal jy opstaan in Christus. Daar waar jy jou leven moet neerle, verwacht die Heilige Geest om jou op te wek. Romeine 8, 11. Selfde Geest wat Jesus uit die doodheid opgewek het, hoeveel die meer sal hy, wat in jou woon dan, jou sterfelijke lichaam oprig. 
Mă ucă era aici, stăp. Ei s-au luat sin. Mă mai frag, dan s-au mai dat. Cum e mai ieșit până la Wat Văd ei, frau, un sfârvach, alet sfârvach. Este stien. Este în hale, în ele miester, wat doet le în ei graf. Wat jou verwachting, wanneer jy na Jezus gaan? Het is in jou en Jezus le daar nie is die nie. En wat jy sal ontmoet, is nie die dood van Gods dienstigheid nie. Wie jy sal ontmoet, is die opgestane herder. Maar verstaan dat wie voor jou staan, verstaan die een saam met wie jy loop, verstaan die een met jy volg, die goeie herder. Hy het opgestaan uit die dood, hy het die dood oorwin. Dit wat jou kan vernietig, ga je dit oorwin. Wat jou kan vernietig, het hy oorwin. Dood gaan vir jou werk, hy gaan die vlees van jou laat sterf. Dood gaan vir jou werk, maar die vernietigende dood, het Jezus oorwin, oorwin. Staan in sy teenwoordigheid, en die ding kan nie nabij kom nie. Die vernietigende dank bitterheid, die vernietigende negativiteit, die vernietigende depressie, die vernietigende stress, wat ook al jy kan gaan. Daar heeft niet een verzoeking dat jij aanvaarding zoekt bij die girl of aanvaarding zoekt bij die, by, by, by die, by die mannetje. Hallo, je aanvaarding is een om. Amen. Hier is een grafier van die vrienden, jullie weten wat is Daniel. Dit is ons nou die man zijn vrienden, Daniel. Nee, dat zijn zijn vrienden. Je nog iemand? Ja. Hulle kan die steen achter jou toe maak, my broer, my sis, en jy kan in die grootste vier kom, wat jy voel, ek kan nie meer nie, ek kan nie meer nie. Want daar wil het gesê, ons staan saam met ons God, want ons weet die Heere beskerm ons. Nee, hulle het gesê, van die Heere kan ons beskerm, maar as hy ons nie beskerm nie, as hy ons nie beskerm nie, en hierdie vier verbrand ons, dan wil ons net hee, koning moet weet, hulle sê dat, zolang die koning dit net weet, ons wil hee, die koning moet weet, ons gaan nog steeds voor ons God staan, al beskerm met ons nie. Man, oh man, dis ons nou, een ander vlak van getrouheid, een ander vlak van integriteit, een ander vlak van karakter. Ek wil hee, die koning moet weet, dat al beskerm hy ons nie. Ons gaan nog steeds nie by, voor hierdie ander rabies nie. Maar in daar die plek, ja, laat die vijand maar die steen toemaak, want daar binnen gaan een mirakel gebeur, en as hy die steen, as die steen weer weggerol word, dan gaan hy net sê, wow, daar is een God. Daar is een God, want wie loop so daar saam met in die vier, Jesus Christus? wat met jou loop. Hy het nie gesê, dat gaan nie een vier wees nie, maar hy het gesê, ek sal saam met jou deur gaan. Rivier is strome, hy het nie gesê, dat gaan nie rivier is strome wees nie, jy kan het wegbid, het gaan nie werk nie. Mors jou tyd met hy gebed, maar hy het gesê, ek sal saam met jou deur die rivier gaan, ek sal saam met jou deur gaan. Want in daar die plek, wil hy vir jou iets wees van homself. Amen. Daar in die vier, wil hy vir jou wees, wie hy is, en dat geen haarkie geskroei is, toe hulle daar uitkom nie. Ons is met mekaar, Lazarus ook Godse geleentheid. Kom ons sê, Lazarus was Godse geleentheid. En Heere, wacht as pris lang met jou, en jy voel jy kan nie meer nie, en naderhand voel jy dis te vergeefs. Ach, het gaan nie meer werk nie. Het is nie die moeite werk, het gaan nie werk nie. Toe ons die kruise opsit, nou ja, soos wat Martha gegaan het, en gesê het, eh, Dit is nie meer die moeite werk nie. Jesus is lang al dood en moet nie oopmaak. Moe nie, moe nie. Sal maar vir Jesus sê, moe nie oopmaak nie, want dit ruik al. Jy sal maar vir die heren sê, moe nie eers probeer nie. Dit gaan nie werk nie. Nou, daar moet jy redelijk negatief of moedeloos raak. Dat jy tot vir die heren sê, moe nie eers te doen, of moe nie eers probeer nie. Hallo? Ach, is ons nog hier? Toe ons ervaar het, ons so acht maanden, voor het ons die kruis opgesit het, ek en die ander man gesaam gesit en ervaar, maar die Heere sê, by die paas nam ek my die kruis op. Acht maanden voor die tijd, en hier vier maanden later, hier skielik voel om Engels, hulle moet een gebedstijd hee. Wanneer? 
drie dagen na die paasnaweek. Maar ons het acht maanden geleden gevoel, paasnaweek moet die kruis op. Wauw, skielik weet ons net, en hoe die positie, die heeft my gewys het, hoe die positie moet wees. Lekker daar boog gesit, en met die heren gepraat daar En hierdie positie is precies so wat, een oor een miljoen, hierdie drie kruise so sal sien. In daai positieke positie. Kijk, toe sien ons klomp mense, hierdie ouwens by die steers het my baie mooi geken. Met hoeveel ouwens wat kom, en wat sê, yes, ons sal help, ons sal help. Ons sal vir jou 20% afslag gee, wat is die budget? <laughs> Daar is nie een budget nie. Dat is niks. As jy nie van niet gee nie, dan gaan dit nie gebeur nie. Baie ouwens gaan sien, baie ouwens gekom en dit en dat en dat en dat. Ek weet nie, daar het veerig mense seker verskillende oukies gesien oor dit. Tot op die dag, wat ek uh, in die constructie en geneer sê, 24 dagen moet die, moet die cement leid die fondatie voordat jy iets kan doen. En die ouwens sê, ons het nie die uitsvry om staal nie. En die ouwens, en die ouwens sê, ons gaan om nie met, met sleepers kan kleed nie. En ons kan nie die hoogte, ons gaan moet vier verskillende kabels by elke kruis. Ek sê, ons kan nie kabels nie by die kruis nie. Ik kan die twaalf kabels hier dier, en allemaal moet hier so dier die kabels gaan, om by die kruis te, te, uit te kom, of, nee, en ook kijk my net so aan, en dan sê, pas door, het kan nie so gebeur nie, daar ingeneer, en tot op die dag, wat ek besef, wel 24 dag, uh, gaan nou nie meer werk, nie. ons trek nou by, uh, kan nie meer onthou nie, iets soos 18 dag, en ek sê vir Jaleen, so een week na het een miljoen mens hier so was, ek kreeg ons alles vandag geniet, so een week na een miljoen hier was, dan gaan die kruise opwees. En ek rij uit, en uh, rij werk toe, en uh, paar minuten later die bel sê, en sy sê, ja, yeah, al beste vriendin, sy man wat in constructies in Johannesburg, hy het vanmorgen gebid, en hy het net ervaar die heren sê, vir hy moet vir Cornelis help. O, oh, en hy staan al om die hoekie, en hy is ook een burger of iets. Of something, hy is ergens, hy weet niks, hy weet niks. En, uh, hoor hulle hele project, hierdie man is in constructie, hy het een brug gebouw oor die NN, en gebouw by Oliver Tambouw, en ek weet nie wat als nie. O, oh, een week later, hier kom hy, hy sê, en hulle sê net, ons moet net een pad he, wat opgaan tot by die kruise. Van as hulle kom, en dan na, jy weet, hy goed wat die cement so rol, hy trokke wat hom so rol mos, nee. Hoeveel trokke, hulle sê, ek het 10 trokke daar opgevat, vir die fondaties. Ons moet julle net een pad, ek sê nie eens recht, ons sal een pad he. Ons sê die fondie, ons sê, hoe die ding is, kry ons een pad daarboe. <laughs> Van een paar ouders moes bel, en kyk, hoe gaan ons nou een pad daarboe kry, tot by die kruise. Hy kom, hy sê nie hoe die ding kan gebeur, hy sê, ek vat die project oor. Ek sê, hulle sê, ons, ons kan nie hierdie uitsvraai, hulle het nie hierdie uitsvraai, kruis, wat ons nodig het tot daar boe, die hoogte en jylle het hierdie, maar ek soek een bree en waar die mense moet die kruis gaan sien van ver. En ons sal kyk. Hier kom hy met die ander ou aan, en uh, die man het vir, die, vir sy droomhuis, het hy al hierdie staal gekry al. En hy en sy vrou het gebid en die heren geef vir haar, Haga 1 vers 8, bring die hout aan, bring die hout aan op die berg en bou my huis. Hallo. En hier is sê van, vat al die stal vir ons droomhuis en gaan bou die kruise. Hallo? Man, langs door die, ek sê hulle, soek hier die kabels, ek sê nie, 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 hulle sê nie. Ek sê, hier geef my somme idee, dit is nie asof ek nou vrees dat technisch is, hier geef my hier idee van die, wat nou daar boe is. As jy so, gaan dit nie even extra syk, uh, versterking gee nie. Op die ouwe en nie, hulle sal uitvind of het sal werk. Ja, prijs die, dit gaan werk. Die hoogte wat ons wil hee, ook soek die hy hoogte, alright, nie, dit, alles werk net uit. Later hoor ek vir, wat is hierdie oukies, burger, lichtvaart of so iets. Jy mag net een sekere hoogte, hee, daar moet jy aansoek doen. Die hoogte was, ek weet nie of dit, ek denk was 12 meter, en hier na 13 meter moet jy aansoek doen. Die kruis is 12 meter, en ons het al een reelkie vir die, vir die weerlig van nog een meter. So prijs die heren, die heren het ons gehelp met die goedjes. Ach, klom, sikke goed, en die heren neem net oor. My broer en my sis geleend het wat ek gevoel het, ek is nou hier so, hierdie, hierdie, die, die deur is toe, ek gee op. Ek gee op. Die vrou sê vir Jesus, dit uh, maak nie meer saak nie, dit gaan nie meer werk nie. 
Ga nie meer werk nie, hy reik al Lazarus daar binnen. Ga nie meer werk nie, ek sê vir my vrou, dit ga nie meer werk nie. Ek sê, maar hy moet 24 daal le die cement, hy sê, hulle praat nonsens. By Oliver Tambo en oor en met die brug en al die tiet, hy goed, dit moet binnen een paar daal, moet dit geset wees. Jy gooi een of ander hypoxie goed daar in en dan is dit geset binnen minder as een week is dit dan recht nie 24 daal, soos wat hy ander ingeneer gesê het nie. Die een na die ander, en die Heere doen die ding. Hy vat die project oor, en nie so by die 100.000 rand, en binnen twee weke, daar staan die kruise. Maak het te sê vir my vrou nie. Laat God toe, om die miracle te doen, in jou leven, en praat om nie dood in jou kop, met alle respect gesê, met jou redenaties nie. Soos wat die vrou vir, jy sê, dit is nie meer die moeite werd om te gaan nie, en dit is nie die moeite werd om die klip weg te rond nie, want hy reik al. Eerst te laat. Eerst te laat. En ons gaan nie vir die heren sê, jyre, eerst te laat nie. Maar in ons kop gaan ons so redeneer, dat ons net voel in ons kop, dit is nie meer die moeite werd, dit kan nie meer gebeur nie. Maar vir wie sê jy, dit kan nie meer gebeur nie, maak versichtig, seker dat jy dit nie dalk vir God sê, jy dit kan nie meer gebeur nie. To him who is able to do it, seeringly, abundantly, above all we think and pray. Amen, is jy nog hier? Ons moet haas. Nummer 10. We plan die fondatie en die mire van die tempel in Jerusalem. Maak seker wat doen jy met die klippe. Bou fondatie, as jy wil hee, dit wat moet vast wees in jou leven, dit wat moet stewig wees, dan is dit nie jou opinie wat moet stewig wees nie. Hou in staan en val en is bereid om te sterf vir een sekere opinie, vir een sekere patriotisme, vir een sekere saak, is ons bereid om te sterf daarvoor en hulle staan op dit as een stewigheid. Staan op een stewigheid in jou leven en dit is die teenwoordigheid van God, die tempel van God. Maak seker op een fondatie is God so welkom in jou. Bou een fondatie waar God welkom is. Is die tempel van God. Waar die fondatie sterk is. Amen. En die mire. Dat jy sterk boundary af. Die teenwoordigheid van God is hier. Die teenwoordigheid van die wereld is daar. Jy kan onderskui in jou leven. Waar is God sy teenwoordigheid? En waar is die wereld sy teenwoordigheid? Wat is God en wat is nie God? Waarvoor is God gelukkig, waarvoor is God nie gelukkig? Ek het nodig om die scheiding te kan bring, die meer. God het nie een meer nodig nie, man. Die tempel van God. God het nie een meer nodig nie. Maar ek het het nodig om te verstaan in my leven, wat is hier is van God en daar is nie van God nie. Die sekere muziek kan jy dalk luister, maar jy moet weet, as daar jy ouwe is, wat absoluut demonisch geinspireerd is met die muziek, moet jy weet, daar jy is daar, die kant van die meer, in my leven. En hier jy is aan hierdie kant. Amen. Jere gaan ons help. En jy is, ja, ru, sal jy, ja, dit is een goeie spelling die. Je, je, Jerusalem. As kiesie. Jerusalem, dit woord beteken, die woonplek van vrede, en die mire van Jerusalem, hoeveel keer man, afgebrek en dan gebouw, en dan die herstel met Jeremia, en die profete wat sê, dit gaan afgebrek word, selfs die tempelmire wat afgebrek gaan word, die woonplek van vrede, waar is Godse vrede, en waar is dit nie, jy het definitie nodig daaraan, So bou mire wat sal bly staan, wat vast sal wees in jou leven. Oor waar het ek vrede en waar het ek nie vrede nie. Hierdie ding wil jy doen, maar jy het nie vrede. Jy weet, jy is buiten die gewoonplek van vrede. Jy is buiten die nieuwe Jerusalem. Jy is daar buiten kant, want jy weet waar is die meer. Hallo, Jerusalem, die Hebreeuwse woord Jerusalem beteken die woonplek van vrede. So maak seker, jy bou aan die binnenkant. Jy leef aan hierdie kant. Nou, dit is een jylle preek op sy eie, maar ander dag, nee. Nummer 11. Ons gaan nie tot 20 nie. Jylle kan maar halleluja sê. Tot hiertoe het God gelei. Samuel, jy ben aan Jezer, tot hiertoe het God gelei. My broer, my sis, brei jou getuinisse voor, oor dit wat God gaan nog verder doen 
so is dat ons vir die klip opgetel het in, in Jordaan. Maar ook, wanneer God iets gedoen het, maak seker, jou getuinis is vast, soos wat die klip vast is, wat hy hierdie steen gevat het net om daar gesit, hierdie getuinis is vast. Maak seker, jou getuinis is vast, nie jou issues nie, nie die verkeerde goed van die verlede is vast, en hy bly soos een klip daar in jou gehee, met die vijand wat jou veroordeling gee, rabies man, maar God sy getuinisse vast wees, en jy onthou, tot daar het die Heere gelei, en toe het hy dit gesê, en tot daar het die Heere gelei, en toe het hy dit gesê. Amen. Ach, enige iemand vir amen. Nummer 12, le op die steen, leer van engele, dit is nou net die engele, wat nie die engele wat jou leer, wat jou teach is jy nie, maar jy onthou, die leer van engele, op en af, maar dit is nou nie magic, gaan traai dit vanavond en gaan leer op een klip en kyk jy of jy ook een leer van engele sien van die aarde tot die hemel nie. Nee, al wat ek net vir jou met die heine wil sê, ris op die rots, Jesus Christ. Hallo, is Jesus die rots vandag? Hy het op die steen, ons vat hom daar ook so'n bykie ver, daai punt, maar ek wil nog steeds dit sê. Ris op sy woord, ris op sy woord. Amen. Laat jou kop op niks anders rust nie, as op sy woord. Jou gedacht is rust op sy woord. Jou vrede is wanneer jy op hom, op sy woord kan rust. Dis waar jy vrede vind. Dis waar jy vrede vind. Wanneer jy op die wete dat God is daar, en sy beloft is, kan rust. In daar die plek, my broer, sal jy die oop jimmele sien. Wanneer jy rustig raak op sy woord, dan sal jy die oop jimmele sien. Amen. Nummer 13, ons gaan, dit is net 15. 10 geboeie, ons sal nie alles deurwerk nie. 10 geboeie, ok. Hy was op die kliptafel. Nou, hy praat van die kliptafel van jou hart ook, maar dit is ook die beeld weer eens van dit is vast. Dit is vast, dit is vast. Maar weer eens met woede, maak seker met woede, van omstandighede, dat ek nie stik en breek, beginsels wat God vir jou gegeet. Maar na die tien wette, ons kan sê, ons is nie onder die wet nie, nie, ons is in die wet, want ons ken die hart van God in die wet. Hallo? Maar moet nie die beginsels van God weggooi, wanneer jy verstreerd is nie. Moet nie sê wat jy wil, wanneer jy moedeloos is nie. Praat eerst nie met myself. Moet nie sê wat jy wil, wanneer jy moedeloos is nie. Moet nie sê wat jy wil, wanneer jy verstreerd is. En net besluit, ek is nou moedeloos, en ek aanvaar moedeloosheid boog geloof. Boe Godse liefde wat my kan dring, boe Godse vrede wat my verstand te boven kan gaan, boe die blijdskap wat my kracht kan wees, boe daai alles, besluit ek, omdat ek verstreerd is en die frustratie sal eer, gooi ek stikkend eindelijk die beginsels wat God vir my gegeet. Prijs God, dat hy toe vir Mooses weer oproep, en daar is weer een kans. Maar moet nie stikkend gooi, daai beginsels wat God vir jou gegeet, tot jou beskerming, en as beginsels vir een fantastische verhouding met jou God nie. Amen, nummer 14. Hoeksteen. Hoeksteen. Jesus Christus, dat hy die hoeksteen wees. Nou in Engelse, Engels praat hy van the stone, so, maak of jy Engels nou hoor, met jou klippie in jou hand, hoor hy. Steen en klip is twee verskillende woorde, ja, in Afrikaans. Maar as teen dit is aanstoots, jy kan val oor dit wat die woord sê. Jy kan voel, dit maak jou seer. Jy kan voel, dit vat die dalkie van uit die lewe uit so bykie. Jy mag nie dit, jy mag nie dat, jy mag nie dat, jy moet dit, jy moet. En jy kan dit net so sien en dit voel vir jou, dit is een hindernis. En jy wil dit nie noodwendig hoor nie. Maar hoeksteen praat van een droom wat kan gebeur. Hoeksteen van waar jy bou. Hoeksteen dat, daar is potentiaal, hier kan een huis gebou word, hier kan een tempel gebou word. Hoeksteen is, hallo, dat die moendlikheid van een gebou wat opgericht kan word, is daar. Hoeksteen dat ek vanuit hom vind ek geloof, vanuit hom vind ek die bouwplanne vir my leven, vanuit hom, ek begin by hom met die hoeksteen. Ek gaan nie oor het val nie, 
Maar ik zie die potentiaal samen met Christus. Ik zie de toekomst in mijn leven samen met Christus. Want hij is die hoeksteen. Laat die in. Laat zij. Kostbare steen. Openbaring 21. Hij zei ook in 1 Korintiërs 2. Jij moet niet bouwen, je leven bouwen met de klomp rabies nie. Met strooi, en ooi, en hout, en stoppels, en al dat goed. Want als die vier komt, wordt het verbrand. En jij wordt gereed, zoals die vier in. Jij gaat niet helemaal toe. Want jij is daar die fantastische steen in zijn hand. Hallo? Maar hij zei: bouw met, met goud en met edel gesteentes een leven. Bouw met dit wat kostbaar is. Verstaan wat, wat er stenen is kostbare, kostbare stenen. Want daar zoals hij die hemel verduidelijk praat, hij van hoeveel van die fantastische kostbare stenen is in die hemel, maar wat die focus niet op hulle zelf zit nie. Maar die kostbare stenen in die hemel getuig van die fantastische schoonheid van jou God. Die stenen in jou leven wat mooi is, moet getuig van die schoonheid van God. Bouw een leven met dit. Zodat so die mooie in jouw leven kan getuig van die mooiheid en die the splendor of your God. Amen. Kom ons bouw daar leven. Die Heer zal jou helpen. Die Heer zal jou helpen. Dank je Vader God. Die Heer is dus die realiteit wat elke keer nou sommer hier so steen het in sy hand. Soveel duizend man meer is die realiteit. Realiteit. Van u als die kostbare hoop steen. Als ons bij u begin, hier is daar de toekomst. Als ons bij u begin, dan is daar een plan. Als ons bij u begin, dis waar ons kan weet, ons kan opgewonden wees, oor die gebouw, wat opgerig gaan word vir u. Heere, vergewe ons, wat ons, dat ons niet fundamenten geleid, met dit wat eeuwigheidswaar het nie. Heere, vergewe ons, wat ons, op, op, op dingen gebouwd het van ons frustratie en die stem van frustratie of negativiteit of wat ook al jere. Vergeef ons jere waar ons niet duidelijke mieren bouw scheiden tussen dit wat wereld is en dit wat niet wereld is. Jere dat ons comprimeer die er maar te flirt met vrees, die er maar verhouding te heen met, met goedjes wat niet van af is. Nie. Vergeef ons daarvoor alsjeblieft jere. Maar wijs ons die ik geef elke man, elke vrouw in die plek. Hoe om akkuraat te bouwen. Akkuraat te bouwen. Heer, help ons om, om zelfs in die tijd voor volgende jaar. Ons zelfs voor te bereiden. Met die klippen in die Jordaan wat ons optel. Voor te bereiden. Voor ons getuienis van wat ons gaan heen in volgende jaar. Die getuienis van wat u gaan doen. En bezig is om te doen. En dan gedoen het. In 2023. Help ons om onszelf voor te bereiden voor daar die getuienis. Met die klip, klippen wat ons oordeel. Ons leer die klippen neer van veroordeling. Ons gaan niet meer klippen gooien naar mensen toe nie. Heer, in ons harte, wat ons in ons harte, ons harte kan toemaak van ander. In ons harte toch maar iemand kan oordeel en sê, ek sal nooit so wees nie. Toch ons harte kan toemaak, Heer, en sê, ons beskerm eindelijk ons harte. Vergeef ons, Heer, help ons om die, die klippen neer te gooien. In Jezus naam je nooit weer op de tel. Dank je dat hij ons daarin helpt, ze blijft hier. En dank je dat ons weet, ons kan strategie hee, met een klippie. Dat het niet een klippie hoeft te wees, die een Goliath, die een omstandigheden van maar Elke boete in sessie wat, wat Goliaths feis ook voor oor volgende jaar, en ook vrees of frustraties of, of financiële uitdagings, of wat ze uitdagings ook al, hier is ze blijft. Kom en help hulle om te onthou wat u gedoen het in hulle leven met dankbaarheid. Elke van ons help ons om te onthou, Heere. Vergeef ons dat ons betekje vergeet het. Die fantastische dingen, kostbare dingen wat u in ons leven gedoen het. Ons sal gaan neerskryf die getuinisse van ons God, Heere. So dat ons kinders die God zal ken wat we aan werken doen. Ons sal nie die dag min ach van klein dingen nie. Maar ons al weet, ons dien een groot God, een groot, fantastische God. Dank je voor daar die vorig, Vader. In Jezus naam. En allemaal sê, Amen. Laat het zo so wees voor jouw leven. Amen.